So, I mean, inaano kayo, inaayos namin ngayon, isa na preventive, proactive. Gusto namin healthy kayo. Healthy tao namin, healthy ang usapan namin nila ang mali. Dapat lahat ng manager, may take room at 500 points it eh. Wala yung manager. Gusto ko natin. Maganda ka tawan. Not necessarily for aesthetic reasons, cosmetic. Kasi gusto ko na healthy. At ayun na din, tatig namin tayo, tayo yung tayo yung buhay pamilya natin eh. Yung tatig ko, yung lola ko na yung stroke. Eventually, oh sorry, kung naman ako na hypertension yung stroke, eventually naman tayo. Tatig ko, na hypertension yung stroke, na upala na sa brain. Ayun, kung mayayari sa akin yun. So kayo, preventive measures. Now, about being is activity, ang tuturong ko pa sa inyo ngayon is yung about leadership. At the same time, ilang tao ba pa yung mga tinuturoan yung dito yung sumali sa type 1 group? Mga bata, ang paglaki di ba? Opo, kasi tayo, ako, ako, yung tatay na rin ko po, ano yun, mga, ano yun, mga traditionalist. Diba? Yung may generation gap eh. Ako, ako po, ano po, Gen X ako eh. Probably Gen X din kayo. May Gen Y, ito, mga Gen Z na yung anak ko, Gen Z. Kaya si David Coates kanina eh. Nung mag-isipo na yung anak ko, for yun po sa Taekwondo, siya pinakit na daya, pero po, kasi sipa sa dulo. Eh ngayon, lockdown na siya. Yung daughter ko kagabi nga, was telling them, yung tatlong anak ko sa San Beda, hindi ko mag-type na niya kasi gusto ko mag-sigina. Mungkin lang mabay si Sir Ricky, sila, sila Sir Briggs, sila Ma'am, di ba? Ngayon sila Vistas, kasi sila David Vildes, kasi sila Sandy, di ba? Yan, sila Dennis. So yung mga anak ko ko pinag-type na niya, hindi ko nang isipin. Kasi hindi mo para, hindi ko. Yung mga bata malikot eh. Kaya nakita ko yung mga bata mabait eh. Pati yung mga bata sa type 1 kung magmano sa akin, kung pati ko respect ko. Yun ang nagagawa ni sports, di ba? Tapos ngayon po yung anak ko, anak ko, event ko rin, nalilang black belt, yung varsity, scholar. Ang bagay sa bakit scholarship eh. Yung anak ko ngayon ng bata, college scholar, naging anak pa sa mga pinuna. Si Jero, binigyan pati ng libo. Hindi ko naman sa pain of poverty, pati ito ko ngayon pati ito sa batos, di ba? Sa bata, sa bata, masaya sila, hindi ka ba nakajim ako ng ganun? Pero yun nga, siyempre yung bata, may hindi napapagod din eh. So, yun ang purpose of coach yung matalagyan sa bata. So, pwede ngayon umaga po, isi-share ko pa yung little lecture ko nation, may presentation pa ito, little lecture ko about leadership sa ito yung mga venue. Trainer po ako ng mga Pilipinas sa surgery. So, I train leaders in surgical education, in the health care, tapos ito po, gumawa pa ng specific lecture for you, for sports. Kasi tingin ko po, because of you, kayo yung mag-fumbled sa mga anak ng mga bata eh. Malaki yung utang ng mga bata sa inyo eh. Kasi nalagayan nyo eh. Kaya ang gabi, tumatawa ko sa week eh. Sabi ng market ko sa week eh. Sa sa week, napakahipit ko eh. Di ba sa PTC, pero parang tatay yun eh. Di ba? Pero kala ko nakatakot eh. Si Master Juan, eh, tao-tao eh. Kaya, so it's my call ko. Eh kasi bata pa ako, Master Juan na siya. Kaya yun eh. Okay, so... Ano, na-build ba yung condition ng pasyente? So that's why importante ang strength and conditioning. Kaya halimbawa kay Pacquiao, di ba? Hindi, pag, pag hindi pinanakas yung pugod niya, yung piti niya, pag nag-crap siya, matatalo siya, mawawala siya ng balance, masasapak siya. Ganun lang kasi ito yun. So that, that's the importance of sports conditioning. So dapat yun, hindi lang basta laro ka lang ng laro. When you talk about conditioning, alam niyo yung building blocks, yung Lego, di ba? May Lego. So, Let's say, ang gusto kasi ng, ng, ng atleta, yung final product. Di ba? Ang final product, let's say, nagbabasketball ako. Gusto ko basketball, basketball, basketball lang. Pero, you're not building the blocks to be able to play basketball. Ano ito? Mga agilities, mga strength training, mga ganito. So, kung hindi natin binibuild yun, kung kulang-kulang yung block mo, Siyempre, pag naglaro ka ng basketball doon sa finish prada, kung may kulang yon mataas ang chance na di diba, magkakaroon ng injury yung, yung atleta. So, that's, that's number one importance in between sports competition. That's why ito dito sa Asian Hospital, dito sa HPC. Yan yung sa mga na namin. Especially pag na-injure yung pasyente. Talagang babalik namin siya. But then we start building the blocks. Pinipitin namin yung Lego bricks na supposed to be na dapat na namin doon. So again, with regards to dehydration, yeah, ito ang dami ito. Bawa, may mga maa ito, nag-ano, nag-ano, nag-ano. So, actually, nag-force drinking na. Actually, you know, this is also a myth. Hindi totoo na nag-load ka ng maraming maraming tubig, ay hindi mo na maano. In fact, the problem with force loading, especially with water, na nasi-stress yung gastrointestinal tract. 
So pag na-stress yung gas leak, kaya sila na tumigil na nagka-cramps, na nagka-abdomen ng cramps. Na ano? So what they recommend, so, kaya minsan nga diba, you know, is yeah. kapag may mga marathons, so, meron water stations. Tama yun, na kung kailan, kung kailan ka nauuhaw, inom ka. Pero kung hindi ka nauuhaw, kung pilitin yung chan mo. Otherwise, diba, anong sasak yun? Is ma- hindi, hindi ka rin makakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak
then you still go lower and sometimes it's two hours, you can still benefit from the training. Uh, yun yung ano doon. Plus, may mga tanong araw-araw pa kailangan ng training. Uh, hindi, hindi po ito yung ano, hindi po, hindi po yung totoo. In fact na, sometimes even for health, yan na, yun yung for health reasons lang na, it's already been proven by the American College of Sports Medicine that 150 minutes of moderate to vigorous exercises is a week. A week lang yun, ha? Is enough for health and to, ano, to prevent other other illnesses. So, yun, yun pala. But of course, we're not in prevention as athletes, no? We're into performance. Okay, let's stop with the sport that we're doing. If you are an athlete, you can be challenged. So, only about that, each one is going level. It's a challenge. 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 It's or when you're in competition, there are a lot of variables that you cannot control. So you should need to mix it up in order to train you to the different variables that pwedeng mag-occur kapag naglalaro na kayo, kapag nag-competition na kayo. Diba? Let's say, iba sa basketball, tatakbo ka lang. Lahat ng forward na ng sprint mo. Eh, paano mo kailangan yung guardian yung ano, yung boxing yung yung kalaban mo? Eh, kulang ka sa lateral movement. Eh, di may easy and tear ka pa. Kung hindi ka train sa ganoon. So, diba? Mga ganun lang, mga simple mga ano. So, you don't stick to one movement. So, we stick to a lot of things. We just need to help. Ayun! Yun ang ano, favorite. Ng, ano, mga katarungan. Ito yung naging ano, uh, kung sikat si Michael Jordan, kung, kung sikat si Michael Jordan sa yung kanyang underwear, yun yung sinusot niya, ito, ito yung kay Manny Pacquiao. Yan, yan, yung, yan yung cheesy kay Pacquiao eh. Parang, ah, lagi ba si Pacquiao? Lagi na rin si Jinky, kahit ano, no? Kaya, di ba, yung, yung cheesy kay itong starlet, may yun, ah, gano'n, kay Pacquiao. So, ito, yung kahit ipagsibing, bago ng competition, uh, ang tanong dyan ay, manghihina ka ba? Eh si Pacquiao, baliktad eh, di ba? Gagawin niya before the ano. Eh that's his pananaw, yun yung kanyang superstition. Pero yung manghihina ka after the, after mga pagsipi niya, kaya no, no, no sex before competition, hindi po totoo yun. Okay, kung manghihina ka during the competition, dahil nakipagsipin ka the night before, ibig sabihin yung problema sa training mo. Pakuyan. Pakuyan. Pero still, ganun pa rin. It's may kulang sa training. Kasi ibig sabihin, hindi na improve yung endurance mo to be able to perform to the sport. Okay? So yun yung ano na ano. Yun yung sa with regards dun sa issue na yan. Okay. So the last, this is my last slide. So, this is another thing na ano, sabi natin. Yung, yung exercise ay gamot. Exercise medicine. The thing is that, hindi ito myth. Ito ay proven na. Exercise is medicine. That's why with us, sa Human Performance Center, ito yung usual na tanong eh, kapag na-injure yung athlete eh. Nasabihin, Dok, makakapaglaro pa ba ako? Or Dok, pwede pa ba ako mag-train? Or Dok, pwede pa ba yung ganito? Yan, yeah, yun yung tanong nila eh. Kaya dahil kami naniniwala kami na exercise is medicine, and of course, we don't believe in putting athletes in very long down times. Depende yung lahat sa injury. So kung ang injury mo ay talagang fracture, eh, hindi ka talaga pwede pa. Ano ka tayo history natin na ano? Pero kung may konting sakit-sakit lang na konting cramps lang na back pain lang na problema, pwede mo pwede mo maglaro yun. But of course, we always tell the athletes ganito eh. Madalas may mga doktor kasi pagbabawalan. Maraming ganyan sabihin, kasi hindi na yung tindihan yung pinagdadaanan ng yung mga atleta. Sabihin, bawal. Eh, Siyempre, makulit yung matigas ang ulo ng atleta o siguro ng coach. Sabihin, hindi, laro mo yan, ngayon. Tapos naglaro yung at atlet. Okay naman, wala naman nangyari. Di ba? So, babalik siya sa doktor, sabihin, eh, dok, naglaro naman ako eh. May kasalanan ako, hindi ko ginawa yan ako. Naglaro pa rin ako. Pero okay naman, wala nangyari. So, nagiging masama pa yung doktor. Ako, usually sinasabi ko sa mga pasyente, especially kung pain yung cause sa Ibang usapan kung may nag-tear ng muscle or, or ligament. Pero kung pain lang ang usapan natin, dahil kung sinasabi sa mga pasyente, ganito yun. 
pwede ka kasi magsinungaling sa coach mo. Pwede kang magsinungaling sa sa akin. Pero yung katawan hindi ka pwedeng magsinungaling sa katawan mo. Okay? Dahil kasi sa sa mga pasyente ko, o oh, sige, kung masakit 'yan habang naglalaro ka or after ka maglaro, ibig sabihin yung paglalaro mo, yung ginagawa mo, nakaka-contribute mo sa problema mo. So kailangan mo muna itigil, kailangan mo muna i-rest. So at least iba, ikaw na yung ikaw na yung titingin, kaya na tigil. So that, that's how that's how we is the process. And then of course, diba, because exercise is medicine, it does it does uh it has a wide range of effects in terms of yung Alzheimer's, alam niyo nagkakaroon ng ulianin, nagkakaulianin. It it does it 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 helps prevent Alzheimer's. So maganda yung ano yung yung rewiring kasi ng brain when patients are doing sports. And usually may mga pasyente kasi ako laging sabihin nila, "Ito matanda na ako. 60 years old na po ako, 70 years old na po ako. Hindi na po ako pwedeng mag-sports." Lagi ko pong poster chat dito yung ano nakita ko po sa Facebook. Meron pong isang 82 year old na. Okay, this 82 year old na, she does Ironman events. Nagko-compete siya sa Ironman. So kung siya nagagawa niya, bakit hindi magawa niya? There's no supposed to be no excuse. Age should never be supposed to be an excuse. In fact, we've met so many bodybuilders, 80 plus years old bodybuilders. So age is never an excuse. Okay, so that's just all it's meant. So with that, ano, uh, thank you. Thank you for your, your, your uh, any questions? Thank you for your questions.
Bakit? Parang awa niyo na. Sinauna pa yun. Oo. Oh, oh. May bago na. Ito na yung bago. Actually, pwede yung doon. Pakter. 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 Uh, sir, what we uh, what we do is uh, employing tensing tensing the muscle from low to high. Uh, okay, sir. Before we proceed to uh, yes, that's what we're doing now. Oh, good, good, good. Okay. Kasi gaya nung sinabi ko kanina, in neuromuscular, ano, oh. parang nagsisend ang signal yun sa utak nyo, oh, kailangan ko ng contract, kailangan tumigas itong muscle na to, kasi gagamitin ko tumamaya. Okay. Yun yung sinasend na signal sa akin. Okay? Okay pa tayo? Okay! Okay! okay. Yes, 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 yes. Uh, okay. Then, uh, ito sample lang to. Ang active na active eh. Ito, tuturo sa inyo, is yung pwede nyo lang i-dagdag, o pwede nyo to eh. Pero, yung pa rin, dynamic warm-up is depending on... Ngayon, relax ka lang. Ito, latch and twist. Okay. Okay, do your latch. Gamit na gamit lang yung wrist. Do your latch. Para mas stretch yung hip flexors. Ito yung hip or anterior hip. Ito yung hip. Ito yung hip. Ito yung hip. Ito yung hip. So, gawin nyo tig sampu each. Ganyan, walang hold. Ganyan na nga, before. So, tuloy-tuloy lang. Ang panis din yan mong sinser. Pwede moving forward, actually. Eat a chest. Tapos pwede rin moving forward. Pwede rin moving forward. Pwede rin moving forward. Actually, it's not that. Then, you want to warm up. You're ready for the activity. 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 Okay, okay. Judo. There's a lot of people. There's a lot of people. There's a lot of people. The number of repetition is optional. But it's usually between 10 and 15. Kasi ito, warm up lang to ha, warm up lang to. So, i-ready nyo lang yung athlete nyo, hindi nyo siya papagurin na agad. Okay? Para lang ready siya doon sa movement. Okay? High kicks. So, yan, yan. Gawa nyo na yan, di ba? So, hindi ko sa sampu. Pwede yung move, pwede yung static. Basta, ang importante kasi is yung galaw. Kung nag-move, mas maganda kasi mas ano pa rin yan, yung kinesthetic awareness pa rin. So, travel ka, naramdaman ng paamon na ito natapa ka. The next, hip stretch with twist. Well, kung parang yung gano'n pa rin, yun lang, hip stretch. Usually, yung ginagawa namin is yung elbow to work. It open up your shoulder, elbow to floor. Nakakakorte siguro ng katawan niya. Nakakakorte siguro ng katawan niya. Nakakakorte siguro ng katawan niya.